Hi, good morning, everyone. Good morning, guys. How are you all? It is 7 a.m. and it's the time for editorial. So before starting, quickly confirm me if I'm audible and visible to you all. Kya sabhi log mujhe sun pa rahe, dekh pa rahe hain? Yeah. So uh, we can start today's editorial. The Kya's ka editorial bhi kaafi important hai. Agar present scenario ki baat kare. So this editorial is very important because it's a very important thing that you can ask in your examination. It is a burning topic you can say these times. Uh, uh, so we will start that article today. And start karne se pehle, as we always see the... Uh, good morning, Jyotish Moy. Good morning, everyone. Jyotish Moy, quickly confirm me if I'm audible and visible to you all. Is everything perfectly fine? Good morning, Akhilesh. How are you all? Audible. Okay, thank you, Jyotish Moy, for confirming. Thank you so much. See, yesterday I gave homework. Kal ka homework, I vocab based diya tha ki there were three words. I asked you all to write the meaning of those words and to use them in a sentence of your own. Ki unki meaning likhni thi aur aapko unko apne sentence mein use karna tha. Okay? So, these people, they did the homework. Arju did, Rahul Gupta, Shubham, Ajay Kazala. So, all these people did the homework. Okay? Good morning, Jitendra. And the words that I gave yesterday was, were toxicity, Blasphemy and condone. Basically, these words I didn't discuss yesterday. Kal ke session mein, na to ye kal ke article se related tha. It was from different article that came in editorial yesterday. Ki kal editorial ka jo second article tha, jo maine nahi discuss kiya tha, basically usse related words the. So toxic, you know, toxic basically we call to toxicity jata aa gaya. Words that we are using, that they have become poisonous. We are not using very refined language or you can say sweet language. Har koi ek dusre ke liye toxic language hi is use kar raha hai. So basically the word that was used in yesterday's article was related to words only, speech only. Good morning, Alakya. Blasphemy, blasphemy basically we call to uh, defaming God. Saying something impious about God or any religious thing. Blasphemy basically is ko kate hai. Saying something impious, impious you know unholy. Aap pavitri jise kaha jata hai. About God or any religious thing. Jisko Hindi mein Ish ninda kaha jata hai. Okay. To Ishwar ki ninda karna. Ishwar ke baare mein kuch galat bolna. So that is called blasphemy. Okay. Good morning Hansraj. About God. Okay. Or religion. Kisi bhi religion ke baare mein. Religious place ke baare mein. So that is called blasphemy. Dekhi isse related bohat saare words hai. Jaisa sacrilege is there. Sacrosanct is there. So these all words are related to religion only, uh, disrespecting religious thing. But blasphemy is what actually that I have told you. Okay. Then there's a word called condone. See, condone is different. Condole is different. Condole, dusri ho gaya. Condole word has been derived from condolence. Condolence, you know, ki jo hum sympathize karte logo ke saath. So condole is a verb that means sympathize. Sahanubhuti karna. Condolence samajhta hai na aplo? Sympathize. Okay. So this is called condole. One second. Just a second. That is, and condone means what? Can anyone tell me what is the meaning of the word condone? Condone means to forgive. Condone word basically means to forgive. Kisi ko bhi maaf kar dena, that is called condone. Okay. To forgive or pardon. Very good, Hansraj. Forgive or pardon someone. Yesterday you didn't do homework, Hansraj. Why? Kal homework nahi kya apne? And condole means what? To sympathize. Okay, that is called condole. So, we will quickly come to today's vocab. Dekhi, uh, aaj ka quote jo hai, we will start our session with today's quote. And the quote is, it is not where you came from. It is where you go, you are going that counts. Means, ki aapka kya education background hai, whether you have done B.Tech or you are just a plain graduate, whether you were a topper or you were just an average student, ya ho sakta hai ki aapki subject mein fail bhi ho gaya ho, aapki supplements bhi aai ho, okay, it may be possible, okay. But those all things don't matter. Ab aage aapke liye wo saari cheeze matter nahi karti ki aap kaha se aai hai, what matters is where you are going that counts. Aap kahan jana chahte hain? 
वॉट एम यू हैव सेट फॉर योर लाइफ आपने अपना क्या गोल uh, किया है ओके हंसराज ओके नो इशू तो दैट गोल एंड हाउ मच यू आर वर्किंग टू अचीव योर गोल आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं दैट इज ऑल वॉट मैटर्स नाउ यही सारी चीजें हैं जो आज के डेट में मैटर करती हैं ओके इवन योर फिनेंशियल बैकग्राउंड कि वेदर यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली रिच फैमिली और यू कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं आप अपने लिए क्या डिसाइड करके रखें आपने अपने लिए क्या गोल एम किया है एंड हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग एवरी डे टू अचीव योर गोल टू अचीव योर एम दैट इज वॉट मैटर्स आपने देखा होगा अगर आप लोग इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल तो रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन हु क्वालिफाइड एस बी आई पी ओ एस बी आई पी ओ क्वालिफाई किया था उसने एंड ही गॉट कॉम सप्लीमेंट्स इन हिज बी टेक बी टेक क्या हुआ था बट बी टेक तक ही वॉज बिलो एवरेज एवरेज स्टूडेंट भी नहीं था बिलो एवरेज स्टूडेंट था बट इन सेकेंड टाइम ओनली सेकेंड अटेम्प्ट ओनली ही गॉट एस बी आई पी ओ ओके तो द सेम थिंग आप ये चीज माइंड में लेके मत चले कि अरे वो तो बहुत टॉपर है ये ऐसा है आप कितनी मेहनत करते हैं आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करके आते हैं दैट मैटर्स अलॉट देर आर मेनी स्टूडेंट्स की वो बहुत अच्छे होते हैं दे आर एक्सेप्शनली गुड इन एट देर सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग बट एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहां पर केयरलेस मिस्टेक कर दी तो सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड गुड मॉर्निंग राजीव गुड मॉर्निंग एवरी वन सो दो न्यू जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब अब वाई टी चैनल ओके हो सकता पुराने भी हो बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज सब्सक्राइब टू अवर वाई टी चैनल लाइक दिस सेशन शेयर दिस सेशन गाइज विथ मैक्सिमम सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए आज के सेशन में भी ईडियम्स भी मिलेंगे फ्रेजल वर्ब्स भी मिलेंगे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे ओके एंड इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड अवर प्ले दिस एप सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर ओके गुड मॉर्निंग सबरी No, let's have the glimpse of today's session. क्या क्या करने वाले हैं Everything is same. Revision session. As usual, we will start with revision session. Vocabs, the idioms and phrases. कल के session में आपको idioms and phrases नहीं मिला था but in today's session you will get idioms and phrases also. Phrasal verb also. Complete analysis of today's article. और आज के article आपके लिए बहुत important है because this is something burning issue. बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है तो इसलिए उस पॉइंट से डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कह सकते हैं आरसी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर्टिकल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओके ग्रामर लर्निंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टोन एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग ओके थैंक यू लाख नाउ क्विकली गाइज यू हैव थर्टी फाइव सेकेंड इन वन चैट ट्राई टू मैच ऑल दीज वर्ड्स विद दियर सिनेम्स सारे वर्ड्स को उनके सेंटेंस के साथ मैच करिए आई हैव गिवन यू 35 वर्ड्स सिंपल वर्ड्स ही हैं ऑल दोस दी ऑल दीज वर्ड्स वी डिस्कस यस्टरडे कल ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किया था Let me see who comes first. Hans Raj, all match, all none. Second is not correct, Hans Raj. Check it again. Again, you people are giving one one answer. Now time is up. Quickly, let's see this. Haven I told? Haven basically we call to shelter, a place that can protect you. So that is called haven. That is called shelter. Okay. So uh, A will be matched with third. Tumultuous doesn't mean palpable. Tumultuous, I told yesterday. Tumultuous word means what? Chaotic. This word means what? Chaotic. Disorderly, you can say. Yes, disorderly. This is what tumultuous. Okay. Tangible, we call to palpable. Tangible is palpable. That you can say noticeable, obvious, evident. Evident. This is what tangible. Tangible का मतलब होता है that is a palpable, noticeable, obvious. Also, you can say. obvious okay so this will be matched with c then we have dent dent we call to reduce dent is used as a verb it, this was a good word we got yesterday it means reduce dent ka matlab kya hota kam kar dena reduce kar dena windfall so many times i have told serendipity that is good luck good luck fortune you can say windfall is what fortune okay e it will be matched with e 
Vicious we call to cruel. Yes. F. Vicious cycle means cruel, harmful. That is called vicious. Yes. Very good. Like this I wanted. Yes. And maneuver, this we call to move skillfully. This is what G. Maneuver. Okay. Maneuver we call to move skillfully. That is called maneuver. A plan that has been done skillfully. Okay. So this was all about revision session. You all got the words? Now, phrasal verbs. Just one phrasal verb we got yesterday. Kal ke session we said ekhi phrasal verb tha. That was drag down. So drag down you can say pull down. To bring someone or something to a lower standard. Kisi ko bhi ya kisi cheese ko lower standard pe pull down kar dena, niche kar dena, that's called drag down. Very good Vikram Singh, very good Rajiv and everyone. Ilakya. Yes, A3, B7, all these things. Yes. B7? B is not, yes, yes, 7, correct. Haan, so you can match, I have given the answer, you can match your answers. Okay. Hmm. Now guys. Now we are we have come to today's vocab. Aaj ke session mein kya kya words hain? All these things we are going to learn. Okay. So the first word of today's session is reasonableness. Dekhi, reason you all know. Reason is also a noun. Reasonable is adjective. And reasonableness is also a noun. Now there is a difference between reason and reasonableness. Reason you can say to logic. Reason ka matlab kya hota? Logic hota hai. But if I talk about reasonableness, it means fairness. Okay. The quality of being as much as is appropriate and fair. Ki matlab jitna possible ho sake aap utna fair ho jayen, that is called reasonableness. Clear everyone? Reason, reasonable and reasonableness. Good morning Meena. So reason is logic, reasonable is adjective and reasonableness means what? The quality of being fair as far as possible jitna zyada possible ho utna zyada just hona fair hona impartial hona so that is called reasonableness ye fairness aapki fairness screen nahi hai it is not fair and lovely and fair and handsome this fairness means what justness erudite we call to scholarly hansraj wo to padhe likho ko vidwan ko kehte hai erudite okay next we have fan dekhiye ek fan to aapka jo noun ho gaya you have in your house Ek fan jo aap hai, Shah Rukh Khan ke, Salman Khan ke, that is fan, that is also noun. Here fan is what? It is noun. Sorry, verb. Jo aapko passage mein fan word milega, that has been used as a verb. It means stir up or incite. Provoke, very good. This ko bhadkana kehte hai. Instigate, you can say. Instigate. Stir up, incite, provoke, instigate. This is what basically this fan means. It is a verb. Ye fan kya hai? Aapka verb hai. Okay. Then we have insight. So again the same thing. Jo aapka fan ki meaning hai, wahi insight ki bhi hai. Urge or persuade to act in a violent or unlawful way. Matlab wahi ho gaya, provoke ka hi sense aara hai ki kisi ko aap bhadka rahe hai ki wo kuch violent ya unlawful kaam kare. So that is also called insight bhadkana we call it. Okay. Then we have burjion. Because I hope you all know this word. Bohat baar ye burjioning word hamare uh, uh, isme editorial mein use hua hai. So burjion here it is used as a verb. Okay. Insight is also a verb. Ye sare as a verb hi use hue hain. Uh, Priyanka class daily saat baje hoti hai dear. Sunday ko nahi hoti because Sunday ko editorial nahi aata my dear. Monday to Saturday every day I take this class at 7 am. Okay. Are you new? Achha, guys, I have one information for you all. Ki agar aap mein se kisi ne bhi SSC CGL pre-qualify kiya hai. Ya aap ne kiya hai. Ya aap ke kisi friends ne, janne wale ne, kisi ne bhi SSC CGL qualify kiya hai pre. Because result aa chuka hai. Okay? Okay, Priyanka. Be regular. Okay? So, you can definitely recommend them to join mains batch. Mains batch, I am starting from 11. CGL mains. Okay? Because CGL means mein English plays a very, very, very important role. 200 number ki English aati hai. And mushrooming is but John. Of course, ila kya. 200 marks ki English aati hai. And English and maths yehi pura khel karte hai. To English ke liye you can definitely recommend those who are jo uh, joining this. And from today, I am starting my YT session also, especially for CGL means. Okay. Aaj 11 se ek marathon session hai. 11 to 1 uh, for CGL basically. Good morning, Kranti. Good morning, everyone. So, please pass on this information because many them uh, banking means you have every day I'm taking classes for banking, Mansraj. 9 a.m. banking ki hi to class chalti, Hansraj. That is pre plus means everything. 
एस बी आई पीओ आ रहा है आपका गोल्ड बैच आई बी पी एस क्लर्क गोल्ड बैच आई एम टेकिंग तो बैंकिंग के लिए हम दे एस एस सी दिस इज समथिंग न्यू वी आर स्टार्टिंग एंड एस एस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके बिकॉज टू हंड्रेड मार्क्स की इंग्लिश आती है सो प्लीज यू कैन पास ऑन दिस इन्फॉर्मेशन सो नाउ लेट एस कम योर बर्जियॉन वी कैन कॉल टू बिगिन टू ग्रो रैपिडली फ्लरिश मशरूम सो ऑल दीज आर दिनम्स ऑफ द वर्ड बर्जियॉन इसके लिए आप स्नो बॉल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं एज अ वो स्नो बॉल स्नो बॉलिंग स्नो बॉल ऑल दीज कैन बी दिनम्स ऑफ द वर्ड बर्जियॉन क्लियर एवरी वन इनक्रीज कोई भी चीजें रैपिडली जो इंक्रीज होती हैं दैट इज कॉल्ड बर्जियॉन गॉड सो दीज ऑल आर गुड वर्क एप्स फॉर बर्जियॉन Yes, a new batch is starting for SSC. Definitely, somebody. Then we have imperative. Imperative means very important, very crucial. Imperative means very important, very crucial. And SSC, I'm uh, emphasizing this uh, uh, this much because uh, अभी से पहले uh, basically आपके only board पे SSC पे ना classes English वगैरह की नहीं चलती थी. Very few classes were there. But uh, now since I'm here, so SSC is like again it is my forte. Okay. तो so, 190 प्लस का तो मिनिमम टारगेट आई एम टेकिंग की स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग एसएससी बैच मेंस का बैच तो एटलीस्ट ही शुड स्कोर 190 प्लस बिकॉज एसएससी में बैंकिंग में अगर आपने एक ठीक ठाक स्कोर भी कर लिया मेंस में यू विल बी एबल टू क्वालिफाई बट एसएससी में अनलेस यू हैव गुड स्कोर तो यू वोट बी एबल टू क्वालिफाई एस एग्जामिनेशन ओके सो दैट इज आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन दिस एम्फोसाइजिंग दिस इम्परेटिव वी कॉल टू वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल ये वाइटल यू कैन से एग्जैक्टली देखिए एक इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है ओके नेक्स्ट वी हैव रिटेलिएशन रिटेलिएशन इज अउन इंपरेटिव इज वॉट इट इज एन एडजेक्टिव रिटेलिएशन वी कॉल टू रिवेंज वेंजियंस मतलब जो बदला लेने की भावना होती है दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन रिवेंज वेंजियंस अगेंस्ट समथिंग दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन ओके नेक्स्ट वी हैव सस्पेक्ट सस्पेक्ट यू नो हिंदी में संदिग्ध कहा जाता है दैट वी कॉल एक्यूज बेसिकली Used to when uh, like uh, uh, we can call someone criminal कि जब उनके ऊपर दोष साबित हो जाए जब तक वो दोषी ठहराए नहीं जा सकते जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता टिल दैट टाइम दे आर एक्यूज दे आर सस्पेक्ट ओके यस नेक्स्ट वी हैव इंसेंस्ड इंसेंस्ड ऑल्सो मीन्स एनरेस्ड वेरी एंग्री सी सारे वर्ड नेगेटिव आ रहे हैं गुस्से से रिलेटेड है एक्यूज से रिलेटेड है सो यू कैन थिंक दैट आर्टिकल आपका एडिटोरियल किस पर होने वाला है आई होप की यू कैन हैव अ गेस्ट थिंग Next we have dastardly. Dastardly means again barbarous, cruel, abomin abominable. It means hateful. Yes, dastardly is a common word. Barbarous, cruel. Basically, ये cruel word के case में use होता है. Dastard murder we say. He was murdered dastardly. So gruesome के case में you can say this word is used. Gruesome. Okay, cruel, gruesome, all these things. This is an adverb. Verb. Suspect is the noun. Okay. Next we have probe. Probe is again vicious is also harmful, cruel. Uh, Ilakya, but vicious uh, uses differ. Uses differ. Okay. Probe is what it is again a verb. Probe means examine or investigate. Kisi bhi chiz ko examine karna, investigate karna, chhanbin karna. That is called probe. Okay. Use probe kehte hain. Accorded. Accorded means be harmonious or consistent with. Kisi ke saath chalna. Okay. So that is called accorded. Samanjas baithana. That is called accorded. Be harmonious or consistent with something. Okay. Next. Amity. See, A M word. It is basically positive. Amity University. You might have heard. Sabne suna hoga Amity University. Inquiry scrutiny. Yes, that is probe. Probe is a verb. Okay. Okay, Hans Raj. एमिटी मीन्स वॉट फ्रेंडशिप देखिए कोई भी वर्ड अगर आपका एम से स्टार्ट हो रहा है इट इज एमिटी एमियबल एमियबल मीन्स वॉट फ्रेंडली एमिटी इज नाउन इट मीन्स फ्रेंडशिप एमिकेबल एमिकेबल इज ऑल्सो अगेन फ्रेंडली वॉर्म दैट इज एमिकेबल ऑल्सो सो ए एम इज बेसिकली अ पॉजिटिव वर्ड यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग सो एमिकेबल ऑल्सो मीन्स फ्रेंडली एंड वॉर्म ओके यस Recorded is different thing. Be harmonious. Thing. See, I will tell you. Yes, a word can have multiple meanings. Amal, accord. This accorded is what to be harmonious or consistent with someone or something. Okay. 
Then we have ambience as purveyors. Purveyors basically a person or group who spreads or promotes an idea or view. किसी भी uh, कोई ग्रुप या कोई पर्सन जो किसी भी आइडिया वगैरह को स्प्रेड करता है यू फैलाता है तो दैट इज कॉल्ड परवे इट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव आल्सो इट कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव आल्सो इट डिपेंड्स कि आप जो है किस तरह के व्यूज को किस तरह की चीजों को फैला रहे हैं स्प्रेड कर रहे हैं ओके देन वी हैव रिप्रेसिव रिप्रेसिव वी कॉल टू ऑपरेसिव अथॉरिटेरियन रिप्रेसिव मींस ऑपरेसिव कि आप बहुत फोर्सफुल हो करके अपनी बातों को मनवा ले सो दैट इज व्हाट यू आर बीइंग डिक्टेटरशिप ओके सो डिक्टेटरशिप वाला रूल फॉर्मूला यूज करना दैट इज कॉल्ड रिप्रेसिव ऑपरेस करना किसी को दबा देना कुचल देना दैट इज कॉल्ड रिप्रेसिव ओके परवेयर्स नाउन रिप्रेसिव अगेन एन एडजेक्टिव देन वी हैव ह्यूज ह्यूज इज व्हाट नाउन आई होप यू ऑल नो ह्यूज मींस काइंड्स टाइप्स कलर्स वैरायटीज दैट इज कॉल्ड ह्यूज ओके सो काइंड्स हो गया डिफरेंट टाइप्स हो गए कलर्स के लिए भी वी यूज दिस वर्ड ह्यूज इट इज आल्सो अ नाउन transgression transgression means an act that goes against a law or rule ki rule ko law ko violate kar dena that is called transgression an act that goes against a law or rule violation of law you can say that is called transgression violation of law it is again a noun ye bhi kya hai noun hai good morning shital inflict inflict means what impose force inflict punishment we say so in, inflict means what uh, wrong doing for what transgression ha uh, violating law is always wrong doing thing only breaching of law yes you can say all these things yes violating breaching something wrong doing yes see wrong doing means uh, good morning shisha so inflict we call to impose force kisi bhi cheez ko force karna inflict karna that is called in, uh, in, inflict disenchantment see one word i told you penchant Enchant, I told strong liking. Disenchantment means what? Discontent, dissatisfaction. किसी भी चीज से आपका दिल ऊब जाना. You are not taking interest in anything. So that is basically called disenchantment, discontent, dissatisfaction. Okay? You are not contented with anything. Quagmire. Quagmire basically we call to. Uh, I hope you know. Swaggy area जो होता है ना जिसको दलदल कहते हैं. So basically that is what quagmire. अब नाउ हिंदी में वी यूज दिस टर्म कि दलदल में फंस गए सो व्हाट इज दैट ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हजार्डस सिचुएशन क्वैगमार का एग्जैक्ट मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि वो बेसिकली जो स्वैम्पी uh, एरिया होता है दैट इज कॉल्ड क्वैगमार नाउ हियर इट हैज बीन यूज एज अ नाउन ओनली एंड इट हैज बीन यूज टू रेफर ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स और हजार्डस सिचुएशन की कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है डेंजरस सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड क्वैगमार ओके देन वी हैव बाई गॉट्री so by gotry we call to prejudice bias partiality it is what noun by gotry is also noun okay prejudice bias partiality that is called by gotry callousness callous you know callous is an adjective callousness is what noun callous we call to rude callousness means insensitive and cruel disregard for others isko cruelty bhi aap keh sakte hain rudeness Insensitive and cruel disregard for others that is called callousness. Dilemma is uh, dilemma is confusion, Hansraj. For what you are telling, I didn't get you. Dilemma is confusion. Reorient, reorient means change the focus or direct uh, direction of something. किसी भी चीज के focus को direction को change कर देना, वापस से फिर से start कर देना. That is called reorient. Re you know start again. Re का मतलब ही होता again. Okay, so that is called. Yes, English without grammar is quite mild. Yes, so this is called reorient. It has been used as a verb. Rebuke, reprimand, callous, no. Usan rebuke and reprimand means what to scold someone. Shied, rebuke, reprimand. All these words means किसी को scold करना. Callous is an adjective. These are verbs. Don't get confused, my dear. Okay. And the last word is prosecute. Prosecute basically we call to conduct legal proceedings. आपको पता है पनिशमेंट वगैरह देने से पहले जो लीगल प्रोसीडिंग्स केस में चलती है कोर्ट uh, में चलती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्रोसिक्यूट प्रोसिक्यूशन ओके क्रिमिनलाइजिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट वो कैप्स एस एस सी आई हैव टोल्ड यू वी आर स्टार्टिंग एस एस सी बैच गुड मॉर्निंग थिरेन वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग एस बी आई पी ओ वी हैव ऑलरेडी लॉन्च कल से ही लॉन्च हो गया है ये सिक्स जुलाई से वी लॉन्च दिस बैच 
एस बी आई पीओ प्री प्लस मेन्स गोल्ड बैच दिस इज जो कि पूरी तरह से फोकस्ड होगी आपके एस बी आई पीओ प्री प्लस मेन्स लेवल की ओके आंसर आज यू आर आस्किंग अबाउट मेन्स सो दिस इज द बेस्ट बिकॉज पीओ मेन्स का मतलब वो सारा मेन्स ऑटोमेटिक कवर कर लेगा लेवल विल बी सो हाई फोर्टी परसेंट ऑफ यू कैन गेट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यूजिंग माई कोर्ट सब सो डेफिनेटली इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड दे कैन डेफिनेटली यूज माई कोर्ट सवार टू गेट फ्लैट फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यूजिंग माई कोर्ट सवार वनकम अर्जु गुड मॉर्निंग आरबीपीएस क्लर्क ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस ऑल्सो वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम इलेवन इलेवन से दो बैच बेसिकली आई एम लॉन्चिंग वन इज फॉर आरबीपीएस क्लर्क एंड अनदर फॉर एस एस सी सी जी एल एस एस सी सी जी एल का भी बैच इट इज गोइंग टू ऑफ टू आवर्स एवरी डे मंडे टू सैटरडे टू आवर्स डेली क्लासेस यू विल गेट ओके सो दो आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन एस एस सी सी जी एल बैच ऑल्सो स्पेशली इफ यू हैव क्वालिफाइड सी जी एल प्री सो दिस बैच इज वेरी वेरी इंपरेटिव फॉर यू इंपरेटिव आई एम टेलिंग ओके सो हियर ऑल्सो यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोर्ट सभा फॉर परचेजिंग एनी थिंग ऑन ऑली बोर्ड प्लेटफॉर्म यू कैन यूज माई कोर्ट सभा टू गेट एडिशनल डिस्काउंट नाउ ईडियम एंड फ्रेजेस वी हैव टू ईडियम्स टूडे द फर्स्ट इज स्टिक्स एंड स्टोन मे ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट अ वेरी गुड ईडियम very good idiom sticks and stones may break bones but words will not it means what see these days what is happening ki kisi ne kuch keh diya we people become so violent ki hum log marne maanne ko utar jate hain okay we become very aggressive you can say ki we don't even first one is lengthy yeah this is an idiom phrase basically so the same basically the idiom is for that only कि इफ यू बिकम एग्रेसिव अगर आप किसी भी किसी के वर्ड्स को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं यू स्टार्ट किलिंग पीपल सो दिस इज वॉट इट इज ऑफेंसिव बट बाइलिंगल कंटेंट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी सीजियल टू क्लास अरुण यू आर टॉकिंग अबाउट सीजियल अफकोर्स अरुण सीजियल हैज टू बी बाइलिंग इट हैज टू बी बाइलिंग because the person yes so that is the meaning that people can't be hurt by unpleasant things said to them ki agar aapko kisi ne kuch galat bol diya to you won't be hurt aap us pe hurt nahi honge but yes if you are use uh, uh, if you are uh, taking a uh, violent means to retaliate all those things so that is going to hurt people usse logo ki jaan jaate hai agar kisi ne aapko kuch keh diya to avoid that thing because those words are not going to hurt you or those words can't kill you so that is the meaning of this idiom sticks and stones may break bones but words will not okay maybe this editorial is important very important guys okay bring somebody to book so bring somebody to book means what ki kisi ko criminalize karna punish someone for an offense or make him explain his behavior officially so this is called bring somebody to book okay ki kisi ko uske galti ke liye explanation ke liye aap usko court mein leke aate hain पुलिस के सामने कस्टडी में लेके आते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रिंग समबडी टू वो रिलेटिव्स वर्ड्स हर्ट मोर देन स्टोन्स इज इट सो नाउ फ्रेजल वर्ब्स वी हैव सी दीस टू फ्रेजल वर्ब्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट काउंटर विद टू इज आल्सो यूज्ड काउंटर विद इज आल्सो यूज्ड बोथ आर यूज्ड काउंटर टू मींस स्पीक और एक्ट इन अपोजिशन टू काउंटर टू का मतलब क्या होता है आप अपने किसी के विरोध में जो बात बोलते हैं okay so that is called speak or act in opposition to something that is called counter to but counter with means what to react to something or defend oneself to react to something matlab aap jo hai kisi bhi cheez ke liye react karte hain apne aap ke protection mein defend mein that is called counter with so both these are correct they have slight difference in their usage clear everyone counter to is speaking or acting in opposition to and counter with means what defending oneself last slide error my people can can be hurt what is that it is can't my dear people can't be hurt by unpleasant thing acha you people are saying it is can't be hurt hurt here means physical hurt we are talking about हर्ट का मतलब यहाँ पे फिजिकली है इमोशनली आपकी बात नहीं हो रही है ओके दैट वाज फ्रेस टेक टू टेक टू बेसिकली वी कॉल टू रिजॉर्ट टू कमेंस टर्न टू समथिंग दैट इज कॉल्ड टेक टू ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेजल वर्ब्स नॉलेज स्टार्ट टू डेज एडिटोरियल बट बिफोर स्टार्टिंग एडिटोरियल गाइज एज आई टोल्ड स्पेशली दो आर न्यू जिन्होंने अभी तक ऑलीवुड प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है सो इफ यू आर कन्फ्यूज की वेदर यू शुड ज्वाइन एस बी गोल्ड बैच और इफ यू हैव टू ज्वाइन एबीपीएस क्लब बैच सो द बेस्ट प्लान फॉर यू इज बैंकिंग सुपर इलिट 
बिकॉज अगर आप बैंकिंग सुपर इलीट ज्वाइन कर लेते हैं सो यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस बैंकिंग कोर्सेस नॉट एस एस वन ओके जितने भी बैंकिंग कोर्सेज आपके होते हैं यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दो बैंकिंग कोर्सेज इफ यू आर आर बैंकिंग सुपर इलीट कैंडिडेट ओके एंड यू कैन परचेज बैंकिंग सुपर इलीट यूजिंग माई कोर्स सवार टू गेट एडिशनल डिस्काउंट Learn English with my Sabha. If you have not joined my Telegram channel, so please join this Telegram channel, Telegram link for updates on my classes and for PDF of every session. So this is what Learn English with Sabha. Okay. Now let's start. Sanjeev, pa ma'am, पढ़ने का मन नहीं करता क्या करें? Sanjeev, future bright देखना है तो पढ़ना पड़ेगा. There is nothing called मन. मन तो कभी भी अच्छे काम के लिए करता ही नहीं है. Okay. उसके लिए तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना. There is no other way. Now guys, quickly let's start today's article. Hate crime and punishment on violence over hurt sentiment. Hurt sentiments. See these days, you know, कि जो sentiments लोगों के hurt हो रहे हैं, उसी पर पूरा violence है. Okay? And we people are becoming so aggressive कि हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं कि we are killing someone, किसी का घर जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं. We are not seeing anything. Okay? So the, basically, it is related to that. आपको idea लग ही गया होगा. And this is what it is a very burning topic for today. Okay? these days not today but the present time ka there needs to be zero tolerance for violence over hurt sentiments because of hate speech see hate speech it is of course we uh, don't appreciate that hate speech but the violence jo ho raha hate speech ke piche there should be zero tolerance related to that violence ki we should never entertain violence behind any hate speech okay india's laws on freedom of expression are clear about reasonableness of the right to exercise it means if we talk about india's law so india's laws on freedom of expression are about reasonableness of the right to exercise it ki agar hum india ke law ki baat kare ki freedom of expression ko lekar ke india ka jo bhi law hai okay uh today both the class same ज्योतिष माई मॉर्निंग वी डोंट नो की विच ए ट्यूटोरियल शी इज डिस्कसिंग विच ए ट्यूटोरियल आई एम डिस्कसिंग बिकॉज वी डोंट लाइक डिस्कस इन द मॉर्निंग एनी वेज वी विल ट्राई पोथी रेडी आई डू नो दैट मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया बट बेसिकली दिस सेशन इज बाई लिंग पोथी रेडी I'm trying to explain in English also, but I can't keep it only English. I have to keep it bilingual because there are many from central regions also, those who don't understand English. Okay? Now listen, guys. See, uh, India me jo bhi law hai freedom of expression se related, they are very much clear about the reasonableness. मतलब उनके fairness से related वो बहुत मतलब just हैं. Those laws are very just, impartial. Okay. Hate speech directed at communities and intended to fan communal hatred is not clearly defined in law. But if we talk about these things, be pehle ye sari chize hoti nahi thi. These things have started now. Okay, ye sari chize ab start hone lagi hain. so there is no defined law for hate speech jo ki hum kisi particular community ko direct karte hain target karte hain and that we uh, use these hate speeches are used to uh, provoke communal hatred ki communal hatred ko bhadkane ke liye jo use kiya jata hai so for such a thing there is no any provision in law ki law mein iske liye koi particular provision nahi hai however there are provisions in the law that can be interpreted as allowing for criminalizing offenses that are related to hate speech in particular those are likely to incite violence but if we see clearly cut there is no provision okay but other law mein dekha jaye to kuch cheeze aisi hain ki jisko hum interpret kar sakte hain ki if there is any such hate speech ke jisse aapka जो वॉयेंस को इंसाइट कर सकता है दंगा भड़का सकता है सो फॉर दैट दो हेट स्पीच कैन कम अंडर क्रिमिनल ऑफेंस कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर लाया जा सकता है देर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू एड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंडियन पीनल कोड टू टैकल हेट स्पीच नाउ दीज डेज देर इज अ डिमांड कि अब ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज दीज इंस्टांसेस आर इंक्रीजिंग एस इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सो दिस हैज बीन राइटफुल डिमांड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इवन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो वांट्स डिमांड टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंडियन पीनल कोड टू टैकल हेट स्पीच कि यहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन होना चाहिए सो दैट वी कैन टैकल हेट स्पीच पीपुल दे शुड अवॉइड ओके 
it is imperative it is imperative means what it is crucial it is very much important that lawmakers work on doing so especially in the age of online media and messaging where hate speech incidents have burgeoned into an even more significant problem now it is very much crucial in present scenario agar aaj ke scenario ki baat ki jaye to it has become very important ki lawmakers should quickly work on this ki jaldi unko kaam karna chahiye especially because aaj ke date mein online media and messaging ke era mein koi bhi speech agar hoti hai to wo bahut tezi se phailti hai okay so that is where there should be some proper uh, law for this hate speech also and these hate speech incidents have burgeoned means what increased and they have become a significant problem these days yes they have increased and they have become a significant problem as the adage goes adage means what kal humne dekha tha na adage means what maxim quotation so what is the quotation sticks and stones may break bones but words will not there must be zero tolerance for violence now again the same thing as i have explained ki hate speech still if someone is saying something against you or against anything so okay it is offensive wo galat hai bilkul galat hai that is not going to kill you usse aapko koi hurt agar aap us pe na dhyan de to you are not going to personally affected by that okay yes but there should be zero tolerance for violence because agar aap violent ho jate hain so that can harm many people that can kill many people okay yes the incident in amravati maharashtra where a chemist umesh kolhe was knifed to death allegedly by three men in retaliation for his sharing a post in support of former bharti janata party spokesperson nupur sharma comments on the prophet was on the same lines as the dastardly murder of a tailor kanhaiya lal in udaipur a week ago now these are the two incidents okay now guys please don't be politics uh, here but just simply we have to uh, understand this correct hansraj see these are the two incidents ki jahan par nupur sharma ne jo bhi comment diya tha तो उससे लोगों ने मतलब इफ समवन हैज सपोर्टेड दैट कमेंट सो पीपल दे बिकेम वेरी वॉलेंट एंड दे किल्ड टू पर्सन दीज आर द टू इंस्टेंसेस कि जहां पे दो लोगों की जान चली गई है सो सच वॉयेंस शुड बी अवॉइडेड देर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर दीज वॉयेंस ऐसी चीजों के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इन बोथ केसेस दोनों ही केस में चाहे वो महाराष्ट्र का इंसिडेंट हो और दैट वॉज द इंसिडेंट ऑफ उदयपुर ओके suspects who were incensed by the remarks took to violence as a counter to what they perceived as an insult to their religion ki both the accused they were enraged unhe gussa aa gaya tha wo bhadak gaye the by the remarks and they took to they resorted to violence ki unhone violence ka sahara liya apna badla lene ke liye to oppose what they perceived as an insult to their religion unhe laga ki unke religion ki insult ho rahi hai and they became violent so this is incorrect okay the two cases are being probed probed means investigated ye dono hi cases investigate ho rahe hain by the national investigation agency the culprits those involved in the planning and execution of these murders must be brought to book and accorded strict punishment for their prime crimes accorded means what here given okay given strict punishment for their crimes now the person these things are being investigated aur jo bhi log isme shamil hain इस प्लान में या इसके पीछे जो भी लोग शामिल हैं दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक को उनको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए दे मस्ट बी ब्रॉट इन टू कस्टडी और इफ दे आर लाइक फाउंड गिल्टी अगर उन्हें प्रूव कर दिया जाता है कि दे आर गिल्टी सो दे मस्ट बी गिवन पनिशमेंट उनको वही पनिशमेंट मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं ओके इवन एज दिस हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड इट इज इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू क्विकली री एसोसिटीजन on the need for communal amity and that the purveyors of hate speech and those indulging in violence in retaliation will be prosecuted now these cases are being investigated ye to chal raha hai but quickly government should also take the step that it should appeal to the citizens for communal friendship ki matlab ek tarah se there should be communal friendship in the country and those they should say ki jo bhi is tarah ki cheezon ko phaila raha hai spread kar raha hai they should be prosecuted and violence and retaliation ke agar aap badle mein violent ho rahe hain so that is what that is they will be prosecuted what is this on the need of map where i didn't get you on the need for see they to quickly reassure citizens on the need for need for means what zarurat you can say okay demand you can say this is the demand of the time that all there should be appeal from the government for communal amity clear arjun 
justice and the application of the rule of law should not only be seen to be done but needs to be applied in a fair manner without prejudice of for or against specific communities now whenever we are talking about justice so justice should be done in a proper manner sirf wo dikhane ke liye nahi hona chahiye justice should be done in proper manner and those who are giving, doing the justice they should not be bashed for or against any community kisi community ko lekar ke wo bashed nahi hone chahiye okay the union and state government should not adopt repressive measures by using enforcement authorities to inflict collective punishment on communities for individual acts of transgress transgression now if some person is violating the law agar koi galat kaam kar raha hai तो इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कि उसको वो इम uh, वे uh, में उसको टैकल करें दे शुड नॉट एडॉप्ट रिप्रेसिव मतलब कि उनको एक ऑपरेसिव मेजर या डिक्टेटरशिप uh, वाला मेजर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए एंड दे कैन नॉट इम्पोज कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन कम्युनिटी किसी इंडिविजुअल एक्ट के लिए दे कैन नॉट पेनलाइज द होल कम्युनिटी पूरे कम्युनिटी को वो पेनलाइज नहीं कर सकते सबको दोषी नहीं ठहरा सकते या सबको पनिश नहीं कर सकते ओके okay? political parties of all hues but especially those in power must refrain from fanning communal, communal hatred now it is very much important for political parties also basically jo power mein hai sare tarah ke political parties but basically those political parties who are in power that they should refrain from fanning communal hatred ki aise cheezon ko badhane se unhe bachna chahiye okay they should refrain from this thing the unevenness of government action has resulted in disenchantment among muslims the action of a few criminals among the community have endangered others now what happened ki there the government has been somewhat partial jo unka jo uneven action hai that that has not been uh, uh, there has not been a proper action you can say fair action government ke side se and this has resulted in disenchantment among muslims ki isse muslims kya ho gaye hain wo dissatisfied ho gaye hain okay and the action of a few criminals among the community have endangered others aur kuch uh, ke action jaise kuch logo ke action se puri community kya gayi hai khatre mein aa gayi hai okay it is unmistakable that the developing quagmire is related to the casual bigotry and the callousness of those who were in responsible positions in the bjp now what the author is saying ki it is very much certain unmistakable means there is no doubt कि ये जो आज जो सिचुएशन अराइज हुई है इंडिया में दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्रुअलनेस इनसेंसिटिवनेस ऑफ अ फ्यू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ बीजेपी की कुछ लोग बीजेपी में जो पावर में हैं उनके एक्शन की वजह से ऑल दीज थिंग्स हैव है गवर्नमेंट मस्ट री ओरियंट दम टू द रूल ऑफ लॉ नो गवर्नमेंट दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अगेन दैट दे शुड अबाइड बाई द रूल ऑफ लॉ एंड टू एडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं दैट वी आर अ सेक्युलर कंट्री वी शुड स्टिक टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रिजर्व एट ऑल कॉस्ट कि इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है वो हमेशा प्रिजर्व होनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स ओके यू गॉट द टोन ऑल्सो आई होप अच्छा वन मोर इन्फॉर्मेशन आई हैव फॉर यू ऑल दैट वी आर स्टार्टिंग आर आर बी एन टी पी सी साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑल्सो so uh, this uh, sir is taking he has 15 plus years of experience so those who are interested because many of you might have qualified this exam so if you are looking forward to joining this batch you can join this batch using the code sir this code is universal code you can use this code to purchase anything on olibot platform okay what is error in this sentence quickly guys there can be multiple errors so go through the sentence carefully and tell me what is incorrect here Are you saying A? Answer is saying C. A A. Read the sentence carefully, my dear. One time sentence ध्यान से पढ़िए सब लोग. रेखा गोपीनाथ A A A. Very good, Kiran. Very good, Kiran. Hari Krishna, excellent. See the thing that I am asking you to avoid. You people are doing again the same thing. जो चीज़ मैं आपको avoid करने के लिए बोल रही हूँ वही चीज़ें करते हैं जल्दी बाजी में. when it is a case of multiple errors read the sentence carefully my dear political parties of all hue this one is incorrect because when we are talking about all so it should be hues noun should be plural 
because we are talking about all political parties okay but especially those in power must refrain to fan can we write fanning see the first thing is that refrain is not followed by preposition to refrain to is an incorrect usage ye galat hai very good bhate so it should be from and when we are using from so it should be what fanning Bo the complete phrase needs to be changed sabse pehle aapko pata hona chahiye ki refrain ka to use nahi karte we use refrain from and after any preposition we use ing form v1 cannot be used so to fan must be replaced with from fanning must refrain from fanning communal hatred so the answer is a and c See, most of you are incorrect because आपने जहां ए देखा यू मार्क ए रीड द सेंटेंस केयरफुली टू चेक वेदर देर इज एनी अदर एर और नॉट बिकॉज इन बैंकिंग यू आर गेटिंग द केस ऑफ मल्टीपल एर मल्टीपल एर के केसेस आते हैं ओके यस रिफ्रेन फ्रॉम दिस इज अल प्रपोजिशन रिमेम्बर दिस थिंग रिफ्रेन फ्रॉम ओके वन ऑफ द आर्टिकल वॉट इज द टोन ऑफ टूडेज आर्टिकल टोन ऑफ द आर्टिकल ऑथर का क्या एटीट्यूड था नॉट वॉट द पैसेज इज कन्वे वॉट वॉज ऑथर्स एटीट्यूड ऑथर्स एटीट्यूड टोन ऑलवेज रेफर्स टू ऑथर्स एटीट्यूड ऑथर ने जो वर्ड यूज किया है ऑथर ने आप ये नहीं कहेंगे कि वहां पे वॉयलेंस की बात हो रही तो इट इज दैट ओके See, last minute, definitely there was suggestion. There was suggestion for government. Okay, it was suggestive. Yes, you can say critical and suggestive. You can say because it was critical for uh, that uh, uh, violence and all. Okay, but it was suggestive for the politicians. Yes, suggestive to improve laws and all these things. Okay, yes, suggestive. Correct. Homework you have that. Uh, Uh, the phrases that we used today na phrasal verbs use those phrasal verbs in your sentence as usual same homework because while you are framing sentences i can find some error arju in your uh, that also there was a slight mistake so i have corrected that please check the comment okay so this is how you are learning to frame sentences and other things so that's all for today's guys please join our olive board youtube telegram channel this is the link बिकॉज अभी तक आपने इंडिविजुअल फैकल्टीज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था नाउ यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड ऑल्सो एंड यू कैन टेक दिस मॉक टेस्ट ऑल्सो दिस आर इम्पोर्टेंट सो थैंक यू एवरीवन विल मीट एट नाइन एम सेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई बी पी एस क्लर्क प्री प्लस मेन्स लेवल बिकॉज इन नाइन एम सेशन आई एम नॉट डिस्कसिंग ओनली प्री लेवल क्वेश्चन वी आर इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ प्री एंड मेन्स लेवल सो डू एट एंड नाइन एम सेशन विल मीट टू दैट टाइम ओके no there is not an admin tone thank you everyone adamant means what jab hum kisi bhi cheez ke liye bahut persistent ho jate to there was no such tone adamant you be didn't get anywhere he was not adamant for anything see if you are saying ki he was adamant for uh, refining the law for bringing change in the law ki law wagera ko change karne ke liye adamant tha so that was suggestion that was not adamant okay okay thank you everyone